Hello friends, welcome to Wisdom Jobs. This is Swati, your instructor for English grammar. Not only about English grammar, I do cover about English theory and all practice questions related to competitive exams and for spoken English. So today we are going to learn about a very important topic. Today we are only going to discuss about the competitive exam as many of you might have applied for the RBI assistant preliminary examination which is going to be held tomorrow and day after tomorrow. That is 14th of February 2020 and 15th of February 2020. So today we are going to learn about one word substitutions. Yes, what are one word substitutions? The other meaning of one word substitution is whenever you form a sentence or whenever you form a paragraph there will be a need to write it down in a very briefly explained way so at that time you cannot uh, complete two three lines related to a similar topic instead of that you can just write down a single word which is related to the complete two three sentences now let us go through the complete uh, topic related to the one word substitution so before that you have to do a small work for me please do subscribe our channel wisdom jobs to follow all our videos regarding different subjects like english physics chemistry history geography and etc and also please do like and share all our videos and if you have any doubt regarding any topic not only about english but the various topics about physics chemistry and the other related subjects which usually get in the practice questions or for the competitive exams so now let us move on to the topic ab ye dekhiye in maghad there was the government by a king or queen to so generally yahan pe इन मगध मगध मतलब एक प्लेस जो हम बोलते हैं मगध साम्राज्य बोलते थे या मगध किंगडम बोलते थे आपको आप अपने हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे मगध किंगडम या मगध साम्राज्य जो हिंदी में रहते हैं मगध साम्राज्य तो वहां पे उनके जो गवर्नमेंट है वो किंग या क्वीन से रूल होता था इन मगध देर वॉज द गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं यहाँ में देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जो हमारी जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही मतलब एक प्राइम मिनिस्टर रहते, रहते हैं प्रेसिडेंट रहते हैं उनके अंडर बहुत ही सारे होम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर्स एम एल एस एम पीस लेजिस्लेटिव एम एल सी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स ये सारे सरपंच और सरपंच के पंचायत पंचायत म्यूनसिपल ऑफिस ये सारे जो चीजें हैं ये सब कुछ हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इंस्टेड ऑफ अ पर्सन ruling a government there are many people who are involved in ruling the country matlab democratic kam hum hum jo padhe honge hamare civics political science jo hum bachpan mein civics padhte the usme by the people for the people of the people that is the definition of democracy matlab jo log rule karte hain use democracy matlab logo ke dwara ye sab kuch rule hota hai logo ko pucha jata hai ki whether this is right or not agar log usko sahmati nahi dete to wo kaam nahi hota use democracy bolte hain मोनार्की इज द आंसर फॉर दिस मोनार्की मतलब अ सिंगल पर्सन हु रूल्स द कंप्लीट रीजन मतलब अ किंग और क्वीन जो पूरा पूरे कंट्री या पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में रख के रूल करते हैं उसे मोनार्की बोलते हैं वैसे ही डिफरेंट फॉर्म्स है प्लूटोक्रेसी ऑटोक्रेसी ये सब कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रूलिंग है जो गवर्नमेंट्स है वो सब कुछ हम बाद में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे मोनार्की का मीनिंग होता है द पर्सन और अपर और किंग और क्वीन अ किंग और क्वीन जो विच हु रूल्स अ सिंगल कंट्री और अ रीजन और अ किंगडम आर नोन एज अ मोनार्क 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 मतलब पर्सन होते हैं मोनार्क 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 मतलब किंग और क्वीन और द रूलर रूलर हु रूल्स द कंट्री उन्हीं के उन्हीं के अंडर पूरा कंट्री रहता है उनका जो हिसाब का रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं वही सारे पीपल या सारे लोगों को मानना पड़ेगा उसे मोनार्क बोलते हैं या मोनार्की और उस काइंड ऑफ रूल को हम मोनार्की बोलते हैं डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी हमारी जो गवर्नमेंट रहती है वो है डेमोक्रेसी मतलब हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं और हमारी जो कंट्री उसको नाम देना है तो वो है डेमोक्रेटिक कंट्री नाउ लू लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइफ हिस्ट्री रिटर्न बाई समी एल्फ्स मतलब कोई और हमारी लाइफ हिस्ट्री लिखा हो या द पर्सन हु समी एल्स मतलब हमारी जो लाइफ हिस्ट्री रहती है अब देखिए हमारी जो लाइफ हिस्ट्री रहती है 
मतलब अब बहुत सारे लोग अब देखिए महात्मा गांधी इन जैसे लोग मतलब बड़े बड़े लोग हैं उनके अगर हम लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे मतलब वो नहीं खु, वो खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री ना लिख के उनकी लाइफ को हम स्टडी करके या किसी और कोई ऐसे लोग हों जो उनको देखे हो या उनके द्वारा उनके बारे में कुछ लोग लिखे हों तो उनके जो आर्टिकल्स पढ़ के या उनके बारे में सीख के या लर्न करके हम उनके हिस्ट्री मतलब कब पैदा हुए थे कहाँ पे बड़े हुए थे कहाँ पे पढ़े थे या क्या उनका क्या क्या आंदोलन चले थे या क्या क्या मूवमेंट्स उन्होंने निकाला था उनके बारे में वो सब कुछ लिखना या किसी और के बारे में हम लिखना उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं बायोग्राफी बायोग्राफी इज अ सेंस बायोग्राफी इज अ टर्म विच इज डिस्क्राइब्ड एज एज अ राइटिंग एज अ लाइफ हिस्ट्री रिटर्न बाई समी एल्स देन वॉट इज ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो अपने बारे में खुद लिखना जैसे कि अगर मैं हूँ अपने बारे में मैं खुद हिस्ट्री अपने मन में कहाँ पे पैदा हुई थी कहाँ पे जन्मी थी कहाँ पे पैदा हुई थी कहाँ पे पढ़ी थी इन सारे लोगों को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं तो इन जैसे बुक्स को इन सारे बुक्स को हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं लिखना उन अपने खुद के बारे में मैं खुद अपने खुद के बारे में लिखना उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं वॉट इज एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ पुराने चीज़ें रहती हैं या पुराने स्पीसीस रहते हैं जैसे कि हमसे पहले मतलब नॉट ह्यूमन इवॉल्वमेंट ह्यूमन के जो इवॉल्विंग रहती है ह्यूमन ह्यूमन इवॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर स्टडी करना या एनिमल्स जो इवॉल्व होते हैं उनके ऊपर स्टडी करना ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है एंड वॉट इज ऑरिथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी मतलब मीनिंग होते द स्टडी ऑफ बर्ड्स अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बायोग्राफी का मीनिंग तो आपको पता है ऑटोबायोग्राफी मतलब हिस्ट्री रिटर्न बाई सेल्फ मतलब खुद के बारे में अपने एक बुक लिखना तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्पीसीस स्टडी ऑफ इवॉल्वमेंट बेसिकली इवॉल्वमेंट जैसे कि ह्यूमेंस एनिमल्स ये सब कुछ एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है और निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स वॉट इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स बेसिकली मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट पक्षी रहते हैं जैसे कि क्रो मकाओ पैरट स्पीजन स्पैरोस ये इन 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 बहुत ही सारे बर्ड्स बहुत ही सारे स्पीसीस ऑफ बर्ड्स रहते हैं अराउंड थर्टी थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड मिलियंस ऑफ स्पीसीस ऑफ बर्ड्स रहते हैं बहुत थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीसीस ऑफ बर्ड वेराइटी ऑफ बर्ड्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ना या उनके लाइफ के बारे में पढ़ना उनकी लाइफ स्पैन कितने साल जीती हैं या क्या खाते हैं कैसे एटमोसफियर या कैसे क्लाइमेट पर रहते हैं उनके बारे में पढ़ना और निथोलॉजी बोलते हैं तो दोस्तों हर एक सेंटेंस जो हम हर एक सेंटेंस यहाँ पे हम सीख रहे हैं हर एक सेंटेंस कोई ना कोई नए मीनिंग के बारे में बात कर रहा है हमारे पुराने वीडियो में हमने मीनिंग्स के बारे में पढ़े थे स्पेलिंग्स के बारे में पढ़े थे वॉट आर मीनिंग्स हमने कहा था वॉट आर मीनिंग्स मतलब एक टर्म के बारे में बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना मीनिंग रहते हैं लेकिन यहाँ पे वन वर्ड स्टेप सब्सटीट्यूशन वो चीज होती है जहां पे एक बड़ी सेंटेंस uh, बहुत ही बड़े सेंटेंसेस रहते हैं तो उन बड़े सेंटेंसेस को हम जनरली यूज नहीं कर सकते या किसी को एक्सप्लेन करने के टाइम पूरे सेंटेंस को नहीं बोल सकते तो उस टाइम में हम एक शॉर्टर टर्म्स को ले सकते हैं एक छोटे छोटे सब्सटीट्यूशन को लेते हैं इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड यू इंस्टेड ऑफ अ कंप्लीट होल सेंटेंस यू सब्सटीट्यूट और यू यूज अ स्मॉलर टर्म दैट इज कॉल्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो यहाँ पे जो कुछ हम पे सीख रहे हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन के नीचे हमें चार चार ऑप्शंस मिल रहे हैं तो हर एक ऑप्शन किसी ना किसी के बारे में या किसी का ना किसी के मीनिंग पे बारे में रहते हैं तो आपको क्या क्या करना है कि आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है आपको हर एक चीज मतलब हर एक मीनिंग नए नए टर्म्स के बारे में आपको पता चलती है तो ये आपको मीनिंग्स के लिए भी हेल्प होती है और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए भी हेल्प होती है अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग नॉट अबोलनी अबाउट मीनिंग्स या सब्सटीट्यूशन कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा तो हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए हमारे वीडियोज को फॉलो करने के लिए विजडम जॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं धन्यवाद